Todo nuestro contenido está disponible en nuestro canal de YouTube. Luna TV, Canal 53. Todo, todo quieren opinar, caramba. Sí, sí. Continuamos, seguimos en reforma. Y dijimos ayer, a todos los sectores tienen que opinar. Dejen de estar dando vueltas. Y el PLD convocó para el próximo lunes. ¿Verdad? Para tomar una decisión y saber qué van a decir sobre la reforma. Eso es lo que hay que hacer. ¿Qué voz tienen? Porque, óyame, el presidente tiene la voluntad de reformar. Y está bien. Y todos los protagonistas de esta democracia debemos sentarnos a la mesa. Porque él tiene la mayoría, si a él le da la gana, no convoca a nadie. No, anda, di los pasos y se acabó. No, agarra, aprueben ahí, cállese. Si hubiera sido Leonel, se acaba el problema. Y, no, y no es así. Leonel no, no escucha a nadie. No, no escuchaban a nadie. Entonces, todos los sectores están opinando. Ahora le tocó a Participación Ciudadana. Toma ahora. La coordinadora de la Unidad de Análisis Político de Participación Ciudadana, Lady Blanco García, expresó el respaldo de la organización a varios puntos claves de la reforma constitucional propuesta por Luis Abinader. La tenemos en video. Vamos a ver la opinión de esta dama. Dale ahí. Dale ahí. Nosotros estamos de acuerdo con eh, dos, con tres. La reelección, yo creo que la constitución también lo dice claro, sin embargo, poder poner un artículo o un, eh, un transitorio que, que establezca que todo aquel que vaya a reformar la constitución no se pueda beneficiar de esa reforma, yo creo que es importante. ¿Por qué? Porque hemos tenido más de 31 reformas y casi todas han sido para beneficiar al presidente en turno o al ejecutivo en turno eh, que, se, que se beneficia de la eventual reforma constitucional y en muchos casos del tema de la reelección. Entonces, en ese punto estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo con fortalecer al Ministerio Público con los parámetros que se han presentado y con eh, la disminución de la cantidad de diputados, siempre haciendo la observación de que hay oportunidades de mejora en esa propuesta. Vuelvo y digo, todos los protagonistas den su opinión para que luego no digan que no, ah, ahí que la no pasaron lo vi. y no me tomaron en eh, cuenta. Que no me llamaron. Yo, yo no opiné. Mm. Opine, mm. hable, diga. Y lo están llamando a todo para que vaya. Dígale al electorado, dígale a sus militantes y todo qué deben ve, hacer, cómo deben opinar. Y todo el que ve la reforma está de acuerdo con ella. Hay algunos detalles a cosita, mejorar. Cosita, Hay algunos cosita, detalles. Cosita. Tomen los detalles y vamos y, a desmenuzar, vamos subrayen, a hablar sobre el tema. Subrayen esos detalles y métalo a debate. Que eso es lo que se Y busca. que salga lo mejor de ese debate para el beneficio del país. Consenso, disenso, vamos ya, arriba. Ya, y se acabó Usted el opina así, yo opino así, vamos a juntarnos, vamos a buscar una no vuelta como, a esto. No como está pasando, en el, ¿cuál es la llamada que le voy a decir ahora, don? ¡Hola! ¡Habla! Sigue aguantando apagones. Total, y ellos van a hacer lo mismo que está haciendo el aeropuerto internacional del Cibao en el, la zona de la Javilla, frente al aeropuerto en el sector de los Ulloa. ¿Qué están haciendo ahí? No, ellos hoy fueron ahí, lo que están ampliando el aeropuerto, que creo que la compañía de Manuel Estrella. Abrieron una trocha. Abrieron, a dañar la carretera lo primero, y después abrieron dos zanjas por la carretera, sin preguntarle a nadie que el sector lo huyó a, Pero de la permisos, javilla. Tiene los permisos de la alcaldía de No, no es que ellos son los dueños de esta vaina. Ah, ¿Qué no, es, lo que no, es que ese aeropuerto deja muchísimo Mire, cuarto. aquí hay dos gente con la que usted no puede chocar, que es el, 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 el aeropuerto y, y la compañía estrella. Entonces están metidos los dos. 
que son los dueños del país. Bueno, pues dejémosle el maldito país a ellos, porque le voy a decir una cosa a usted. Por más grande y por más que donde el, el aeropuerto. Progreso, el progreso trae dificultades. Bueno, pues que principio. le compren a los huyó ahí, mientras ellos vivan, cómpranle eh, la carretera, las casitas de ellos y sáquenlo de ahí. Porque déjame decirte, le dañan la carretera. Le dañan lo, 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 la fibra óptica que se mete. Entonces, lo bonito del caso es que cuando ellos reclaman, los dueños del sector de los Ulloa, le ponen cara y lo mandan al diablo. Lo que tienen que hacer entonces. Porque eso es el aeropuerto. Una huelga, óyame, una, una movilización y quemarle gomas a la entrada del aeropuerto ahí en la carretera. Y punto. No, atención, no, no. Es que los Ulloa, atención, Manuel Estrella. Atención los, a ese grupo los, del aeropuerto. Los Ulloa, le que, los Ulloa quedan frente a frente al aeropuerto, la misma entrada. Que le quemen goma y ya le, le paren el aeropuerto. Le prometieron repararle la carretera y con las aguas que cayeron, ahora se fue un carro. Oye. Después que se fue un carro, se le fue también uno de los camiones de ellos. Ahí mismo, de todos los Ulloa, que, que eh, 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 Dios es justo. Y comenzó el problema. Pero, coño, si ustedes se están ampliando, están remodelando, háganlo como establece la ley, con respeto no y orden. No le causen problemas a la comunidad. No, entonces le van a joder la maldita vida a esa gente de los Ulloa. Y el aeropuerto está así callado, porque el aeropuerto es el dueño de ese pedazo entero. Bueno, mire. No hace lo que se le da la gana en esa zona. Sigue el griterío, el lloro con jipío. ¿De qué? De algunos amigos que forman parte de unos 30 movimientos, entre ellos el de unos amigos míos, Coño. llamado Élite, que Coño. apoyaron al PRM nah, y Luis. se han quedado, se han quedado oliendo donde guisan. <risa> <risa> Ay, coño. Gente que se metió en lío. Uh -huh. Gente que hipotecó, que empeñó. ¿Pero qué empeñó qué? Que dio hasta lo ajeno. Con lo cuarto que para repartió Para apoyar a Luis Abinader. Oye, esa vaina. Y esos movimientos, estamos hablando de 30 movimientos políticos. Oye, ahí. Que es una fuerza que dinamiza a esas masas. ¿Quiénes están ahí? ahí que está. fueron a llenar las urnas de voto por Luis Abinader. Y, y, y ahí está justicia social. No, no, ya justicia social le dieron sus empleos. Sí, muchísimo. Empleo. Y más adelante y le poder, van a nombrar a, al cabecilla Julio César Valentín en algún ministerio, en alguna, idea, sí, alguna que, dirección que, que por lo, ahí. Lo, lo vi que llegó a la rendición de cuentas con dos batones. Lo que pasa es que se cayó y se rompió uno de, uno de los tendones. Coño, Julio César. Uno de sus pies, sí. Tenía unos meses sufriendo de eso y ya ah, se pero, sometió a una operación. Por eso fue que no lo nombran a Julio César. Coño, qué vaya. Ya, ya, entendí. Atención a, a mis amigos de élite, a mis amigos de esos 30 movimientos. No os desesperéis que en algún momento el presidente los va a nombrar. Está creando más instituciones el presidente. Sí, sí, Ahí sí. va a hacer falta gente. Ahí ahora en la a... vaina esa nueva de Minas. ¿Y quién de ellos? Lo que, lo que pasa es que son abogados. Hay que la se mayoría de... De mis amigos que están, ellos no saben de minería. Y quien, no creo que haya ingenieros ahí. Y el hombre quería joder al Ministerio Público. <risa> Ay, a, a, a lo de élite que lo cojan suave. No, hombre. No coman eh, ansia. Muchachos, tranquilos, que lo de ustedes que llega. El día más claro llueve y algún día ahorcan blancos. A los muchachos de élite que tranquilos, que lo de ustedes llegue. Yo no sé cuándo, pero van a ni, llegar. ¿Y por dónde va a llegar? No, pero le, le llega. Si no, Oja, ojalá y no sea. Si no, lo mandamos con Lionel en el 2028. Ojalá y no sea como la llegada del descalzo de los judíos, el más grande de los hombres que ha pisado la tierra, que tiene 2024 años por llegar no, y no, no es llega. Que, es que Jesús está aquí hace tiempo. Es verdad, viste sí, en cada corazón. Claro, su vaya. ¡Hola! ¡Crean! Buenas tardes. Buenas. Oh, muchacho. Acércate, habla duro, habla duro. acércate, gradúate de hombre. Por favor, juégatela. Aquí se dice algo, de eso habla con él. Que decía uno, eh, mira esa hormiga que se ve allá, tú la también, el otro dice, no la veo, pero también. Así mismo está nuestro señor presidente. Ay, caramba. No maltrate ya, a Luis, no maltrate a Luis, que está haciendo su mejor esfuerzo. Está haciendo su mejor esfuerzo. Eso fue como, como cuando te llega la lotería y tú no estás preparado para manejar todos esos cuartos juntos. Claro. Eso le pasó al PRM. Ganaron de Chepa en el 20 y no tenían el personal y que, que capacitado. Y que, que ganaron de Chepa. Duraron 20 años. Que ganaron de Chepa y el que gana con un 57%. Años. Y el que gana con David, un 57% gana no, de Chepa. No, 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 ¡Hola! David. Dime. Dele Bonao. Adelante, Adelante Bonao. 
Tito que hay ya por adelantado. ¿Qué ¿Cómo? Ven? El doble sueldo, llegó la Navidad, ahí hay bolitos toda la noche y de día. Pero y ustedes no salen a que va a va ahí eh, 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 en Bonao, ustedes eso, eran guapísimos. Eso antes. era antes, cu cuando, el Torito, cuando el Torito no era senador, que salía a pelear, pero ya es senador, ya es de gobierno, ya no sale a pelear. Pero y Jesús no va de ahí, no sale. No, Félix. ya está en el gobierno. Félix no va, perdón. No cobraban. ¿Eh? Era cuando no cobraban y ellos cobran. Y Félix Nova cobre ahí ya el eh, gobierno. No, no Félix, Nova, Félix Nova es de la oposición. Pues entonces que salga que va a con ustedes, ¿qué fue? Se amemó Félix Nova eh, ahí también. Eh, eh, no, el que, que hacía huelga en el senador ya no la hace. Eh, diablo, el diablo. Torito. Era el Torito que patrocinaba eso. Anda el diablo. Era el Torito que metía la mano ahí. No, hombre, el Torito es buena gente. Yo creo Pero que, que no haya dicho lo contrario, que el Torito es buena gente. Está diciendo otra no cosa, dice? eh. Metiendo al Torito, no al Torito lo que no está. ¡Hola! ¡Habla! Buenas, te fuiste, te quedaste, qué pena, vamos aquí, hola, buenas, y sí, quería informarle que yo compré el dólar hoy a 60, 18, ya Maestro, se el dólar, la 60, 18 está, el dólar fue sí. anunciado en el día de hoy a 69 con 70, a 59, no, no, es 59, 59, 70. 59, 70, y él compró, porque la compra no la ah. venta, 60, 18, hombre, yo voy. ¿Cuánto? ¿Cuánto? Hoy, 400 dólares. No, maestro, porque tumban. ¿Y dónde compraste? Aquí, en la Plaza Texas. Eh, ¿Puedo ah, pasar por allá usted y comprueben eh, esto? Eso es en la Casa de Cambio en... Checo. No sé cómo que se llama. Y también ahí en la carrera, al final, ya ustedes saben cómo está el dólar. A Marcos Cambio. 60, Llama a Marcos Cambio, el que más sabe de dólares. Ese te va a decir. Sí, pero el dólar no amaneció tan caro. Tiembla, tierra cobarde, los opinadores están al aire. Atención, Celso Marrancini. Si te falta valor, coge para acá. Y tráete los tres directores de la EDE que estamos así, ve. Rebosados. Y jato de apagones, pero hay un problema. Lo producimos en cantidad industrial. Y como le falta su ching a los cuatro, lo de las EDE, si a usted, lléguele a Mayella y en la Vega que lo están esperando. No sé si en el trayecto del camino ustedes pasen bien y no haya huelga y lo cogen, lo piquen o lo hacen en una, en una de las bases de la goma de candela. Joder, carajo. Vamos a la pausa. Género Autocentro, ahora, gomas, carajo. lubricantes, baterías. Género Autocentro, en la autopista Joaquín Balaguer, kilómetro 3 y medio. Carretera Santiago Navarrete, ahí está. Género Autocentro, o llámenos al 809-575-4142. Género Autocentro. 